कैसी है स्टडी आप कैसे हैं चल अच्छे है स्टडी भी अच्छी है स्टडी रेगुलर करना बहुत बढ़िया बनना हर एक पॉइंट क्लियर होना कंसेप्ट नहीं रहना क्लियर हुए वाले रहना कंसेप्ट क्लियर होने वाले होना डाउट नहीं रहना ओके तो चलो आज के लेक्चर में आ, मालूस लॉ या उसे ही हम मैलस लॉ मैलस लॉ ये प्रूव करके दिखाएंगे बच्चों ये प्रूफ नहीं है आपके लिए ट्वेल्थ क्लास स्टेट बोर्ड जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं स्टेट बोर्ड के लिए नहीं है फिर काय को ले रहे सर है ना हमें बहुत इंटरेस्ट है यार क्यों जो बच्चे जी वी आई टी जहां पे जाना चाहते हैं आगे चल के उन्हें यहां आना चाहिए बस इतनी सी बात है खदा मैलस लॉ क्या था ये समझने के लिए प्रूफ छोटा सा है बहुत बढ़िया है डिटेल जो भी प्रॉब्लम आएंगे मैलस लॉ पे ही आने वाले हैं ये बात तो सच है इसलिए हम इसका प्रूफ लेना चाहिए क्या है मैलस लॉ मालूस लॉ क्या है मैलस बोलो या मालूस लॉ बोलो इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ प्रीवियस पोलराइज लाइट इन टू कॉस स्क्वायर टीटा ये क्या बात है सर अलग ही पढ़ा रहे हैं यार आज नहीं कुछ अलग नहीं जो भी हमने कल पोलराइजेशन में पढ़ा दिए थे वही हम पढ़ा रहे अभी राइट ये बात सच है देखो कंडीशन थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम आ, कुछ बात आपकी और हमारे लिंक लगना चाहिए हम क्या करते थे हमारे घर में जो भी लाइट था या नेचुरली सोर्स ऑफ लाइट से जो भी लाइट निकलने वाला है ऑर्डिनरी लाइट आ, उसे ही हम अनपोलराइज लाइट बोलेंगे ओके ये बात है पहली कंडीशन कंडीशन में हम बताना चाहेंगे ये है ऑर्डिनरी लाइट ऑर्डिनरी लाइट ऑर्डिनरी लाइट ऑर्डिनरी लाइट ये क्या बता रहे हम ऑर्डिनरी लाइट का प्रोपोगेशन हम पास कर रहे कहा से एक पोलराइजर से पोलराइजर क्या रहता एक तो टर्मलिन रहता राइट ए टर्मलिन यहां पे यूज कर दिए हमने या निकोल प्रिजम टर्मलिन क्रिस्टल टर्मलिन क्रिस्टल और निकोल प्रिजम इसे क्या बोलेंगे पोलराइड या पोलराइजर पोलराइजर दो बातों में से एक बात बताएंगे क्या होता है ये ऑर्डिनरी लाइट यानी अनपोलराइज लाइट वन डायरेक्शन बन जाती एक डायरेक्शन ऐसा कुछ नहीं है ये ऐसे एरो से नहीं निकालेंगे तो तुम ये भी कॉल पॉइंट से भी बता सकते हो मगर मगर एरो भी पॉइंट भी नहीं बताना ऑर्डिनरी लाइट के लिए हम एरो भी पॉइंट भी ये वाली डायरेक्शन ए वाली डायरेक्शन आप ए वाली डायरेक्शन देखो ये दोनों के दोनों भी बातें इसमें आते कौन से एक इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक मैग्नेटिक वाइब्रेशन एक इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन दोनों की दोनों भी बातें इसमें आएंगे अब जब हम खाली एरो दिखाएंगे दो साइड से ये डायरेक्शन ऐसे ऐसे डायरेक्शन हो गए ऐसे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की रेडी है ना अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन खाली डॉट दिखाना डॉट दिखाए तो ये डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे हम ये ऐसी डायरेक्शन है अंदर बाहर अंदर बाहर ओके ये डायरेक्शन मेन है हम क्या करेंगे डॉट डॉट दिखाएंगे अभी ओके 
अब दूसरी कंडीशन कंडीशन नंबर दो अब अनपोलराइज्ड लाइट हम अनपोलराइज्ड लाइट लेके जा रहे हैं प्रोपोगेशन में ये पोलराइड में से पास कर दिए क्या होता ये लाइट पोलराइजेशन हो जाती ये पोलराइजेशन हुई वाली लाइट है एक ही डायरेक्शन में बताया हम डॉट नहीं दिखाए और पोलराइज्ड लाइट को और पोलराइज बनाएंगे हम जब और पोलराइज बनाएंगे तब क्या होता बच्चों ये मालूम है आपको नहीं सर जितनी यहां पे पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी थी आय नॉट इतनी ही इंटेंसिटी यहां पे रहेगी आय नॉट ये क्या है आय नॉट आय नॉट सर इंटेंसिटी ऑफ लाइट है आपको समझ में आ रही है बात कल का लेक्चर नहीं देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आने वाला पहले आप प्रीवियस लेक्चर देखना मस्ट भी है ओके आज के मेलस लॉ के लिए मालूस लॉ के लिए आज के प्रेड के लिए चलो अब हम क्या बताएंगे इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी सेम है आय नॉट इज इक्वल टू आय नॉट इंटेंसिटी ऑफ प्रीवियस पोलराइज्ड लाइट इंटेंसिटी ऑफ रिक्वायर्ड पोलराइज्ड लाइट इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड टाइम पोलराइजेशन ऑफ लाइट ये सेकेंड टाइम हो रहा ना इसलिए हम सेकेंड टाइम बात करेंगे दोनों की इंटेंसिटी सेम है मगर कंडीशन याद रखना ये पूरा निकालना पड़ेगा आपको मेलस लॉ आपको एग्जाम में आएगा खाली आपकी किताब में एक्सप्लेनेशन है थियोरिटिकल प्रूफ नहीं है तो भी हम दे रहे आने दो या मत आने दो आगे चल के तो आपको फेस करना ही करना है इसलिए हम पढ़ा दे रहे यहां पे कंडीशन क्या है इफ द बोथ द पोलराइड इफ दी बोथ दी पोलराइजर आर इन पैरल देन द इंटेंसिटी ऑफ रे ऑफ लाइट लाइट वेव आर सेम आर इक्वल कब इफ यहां पे हम कंडीशन लिखेंगे इफ दी पोलराइजर आर पैरल टू ईच अदर ईच अदर देन देन इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट बोथ दी पॉइंट्स बोथ दी पॉइंट्स बोथ दी पॉइंट्स आर सेम खदम बात ये बात जिस बच्चों को समझ में आ गई है उन्हें आगे चल के मैलस लॉ में मालूस लॉ में कुछ दिक्कतें नहीं आएगी चल लास्ट वन कंडीशन है आप थर्ड वन हम क्या करेंगे भाई जब यहां पे ऑर्डिनरी लाइट यानी अनपोलराइज्ड लाइट एक ये पोलराइजर से पास करेंगे है ना अब ये पोलराइजर ऐसे नहीं रखेंगे कैसे रखेंगे सर वीर ये हम परपेंडिकुलर कंडीशन टू द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को नहीं रखेंगे कैसे रखेंगे सर कल बताए थे हम ये कंडीशन तो भी और रिवाइज कर रहे हैं लिंक मिलना है हमारी और तुम्हारी ये पोलराइजर है तो क्या होता है जो भी लाइट आ रही है पहले क्या करेंगे एक ही बात हम एक ही फिगर में लेंगे और चौथी कंडीशन देने की जरूरत नहीं अब ये ऑर्डिनरी लाइट यहां पे पोलराइज होगी है ना ये पोलराइज बना दिए हम और ये परपेंडिकुलर था हम आगे जो हम पोलराइजर रखने जा रहे हैं उसकी कंडीशन ऐसी रखेंगे यानी कि 
कुछ परपेंडिकुलर से थोड़ा सा झुक के करेंगे ये परपेंडिकुलर कंडीशन का हम और भी निकाल के दिखाएंगे डॉट डॉट से ये पहले वाली कंडीशन थी ये वाली कंडीशन अब की वाली कंडीशन हमने कैसे निकाल दिए थोड़ा सा पोलराइजर तुम्हारा सर घुमा दिए है ना हमारा नहीं है प्रैक्टिकल में से मैलस लॉ में से है ना ये जो लाइट निकल रही है यहां पे कुछ एंगल थीटा बनेगा ये थीटा एंगल कितना बनेगा मालूम नहीं पहले कुछ ना कुछ तो एंगल थीटा बनेगा मगर यहां पे पोलराइज्ड मिलने वाली लाइट यहां पे कितने मिलेगी इसके कंपैरिजन में बहुत बहुत कम मिलेगी पहले पोलराइज्ड लाइट से दूसरे पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी कम होगी ये है आय नॉट तो ये है आय इन दिस कंडीशन आय नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आय बिकॉज वॉट इज द रीजन अबाउट इट यहां पे जितने ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेशन ऑफ लाइट वाइब्रेशन ऑफ वेव्स पास हो सके इसी में एंगल फॉर्म करने की वजह से पोलराइड में पोलराइजर में ये इंटेंसिटी उतनी आगे नहीं जा सकी इधर की लाइट इंटेंसिटी हाई है यहां पे लो हो गई यानी क्या है सर इसका मतलब ये ज्यादा ग्लो करेगी ग्लो करना शाइन करना ज्यादा शाइन करना क्यों करना इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है यहां की इंटेंसिटी कम है ये कम ग्लो करेगी विथ कंपेर्ड टू प्रीवियस वन ये कम शाइन करेगी विथ कंपेर्ड टू प्रीवियस वन व्हाट इज द रीजन अबाउट इट दिस वन एंगल एफेक्ट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट With compared to other, yes, can you understand these three condition when you have solved, seen, then you can easily understand what is the Mellor's law. How we will prove that one? Okay, एक बात याद रखना पड़ेगा क्या है सर सर कौन सी बात याद रखना पड़ेगा बोलो हमें तीन के तीन पॉइंट समझ में आ गए है ना कभी भी light की intensity एम्पलीट्यूड पे डिपेंड रहती बच्चों क्या है सर एम्पलीट्यूड ये रे ऑफ लाइट है ये वेव्स में ऐसे फॉर्म होते ओके ये जो बात है यहां से यहां तक डिस्टेंस इसे हम एम्पलीट्यूड कैपिटल ए से स्मॉल ए से इंडिकेट करते याद रखो ये बात जिससे मालूम नहीं है ये अभी बात याद रखो इंटेंसिटी यानी आय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर और दूसरी एक बात इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दर टीटा हा ये दो के दो बातें आपको नोन रहना मस्ट भी है ये बातें नहीं समझ में आएंगे तो नहीं चलेगा अब देखो ये है इंटेंसिटी की लाइट समझो पोलराइज लाइट की निकालेंगे ये प्रीवियस वाली तो I नॉट इज इक्वल टू ए स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेने की जगह हम इज इक्वल टू ले सकते डायरेक्टली यहां पे I इज इक्वल टू ए स्क्वायर तो I नॉट इज इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर राइट एग्री ये पूरी बातें आपको नॉन रहना मस्ट भी है ये बात भी नहीं समझ में आया आगे और भी समझा के देंगे हम इतनी तो बात समझा के लेना मस्ट भी है क्या है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ऑलवेज इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर ये क्या है आई क्या है इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द 
एम्पलीट्यूड ओके ये बात याद रखना ये लाइन याद रखो फॉर्मुलेटेड पार्ट याद रखो चलो भी आगे चलेंगे अब हम ये पूरी बात ये तीन पॉइंट हमारे याद होने के बाद हम ये एक पॉइंट पे ही मैलस लॉ मालूस लॉ प्रूव करेंगे ये देखो ये परपेंडिकुलर कंडीशन का पोलराइजर ये एंगल फॉर्म हुई वाला पोलराइजर ओके ये परपेंडिकुलर कंडीशन का पोलराइजर ये एंगल फॉर्म हुए वाला पोलराइजर ए बी इज अ परपेंडिकुलर कंडीशन ए सी इज द फॉर्म द एंगल इन कंडीशन फॉर्म ओके अब ये जो रे ऑफ लाइट प्रोपोगेट हो रही ये इसका प्रोपोगेशन का वे प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव यहां पे लिख दिए हम अब देखो ये जब परपेंडिकुलर पोलराइजर था इसकी इंटेंसिटी हम ए कंसिडर करेंगे अब इसकी ए नॉट करेंगे तो इसकी ए करो बात याद रखना ओके अब ये ए नॉट हो गया यानी यहां का डिस्टेंस ये ये इतना पूरा पार्ट ये ए नॉट होगा ये परपेंडिकुलर का अब जब हम यहां पे ड्रॉ करेंगे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हम ये एक हाइट हो गई ये एक एम्पलीट्यूड हो गया यहां से ऐसा कर निकाल सकते क्रेस्ट आई क्रेस्ट क्रेस्ट ये एम्पलीट्यूड ए कंसिडर करेंगे चलो ये बात क्या है एंगल क्या बने वाला है थीटा ये एंगल है ये देखो यहां पे ये है क्रॉस करे वाला ये है परपेंडिकुलर वाला दोनों में का एंगल रोल करता है किस पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे इसलिए हमने थीटा ए कंसिडर करें ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा ओके दोनों भी थीटा क्यों ऐसा ये पैरेलल है दोनों प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के लिए परपेंडिकुलर है बात समझ में आ रही ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को ये क्या है हाइट है एम्पलीट्यूड है जब हम थीटा इतना एंगल ये पोलराइजर का दूसरे टाइम पहले टाइम परपेंडिकुलर दूसरे टाइम क्रॉस कर दिए हम एंगल बना लिए पहले के परपेंडिकुलर कंडीशन से थीटा इतना एंगल बनाने के बाद यहां पे हाइट ड्रॉ कर दिए ये एम्पलीट्यूड हो गया ये दोनों का ट्रांसवर्सल लाइन ए सी है ये एंगल ये एंगल इक्वल क्यों करेंगे अल्टरनेट एंगल टेस्ट बाय ज्योमेट्रिक मेथड मैथ्स में गुज गए हम मैथ्स की बात ये मैथ्स की बात है ये मैथ्स से निकाल के लाए हम ये दोनों भी ठीक है ये बात है समझ में आना आगे क्या करेंगे इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू मालूम है क्वास थीटा क्यों सर साइन थीटा क्यों नहीं ये दो के दो साइड आना वही हाउ क्या बताएंगे हम क्वास थीटा इन ट्रैंगल पहले इन ट्रैंगल ए सी एम इन ट्रैंगल ए सी एम कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेशन साइड बाय हाइपोटेनस 90 के अपोजिट हाइपोटेनस एडजेशन कौन है ए है हाइपोटेनस कौन है ए नॉट है चलो कहां पे सर ये डिनोमिनेटर ए नॉट इधर फेंक दो देर फोर ए इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा एग्री है अब हम इसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड इसका स्क्वेरिंग बोथ साइड करेंगे स्क्वेरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा स्क्वेरिंग क्यों करेंगे यहां पे बताएंगे हम ए का स्क्वायर ए नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर डीटा ए स्क्वायर के बारे में क्या यूज कर सकते इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई कहां पे कंसिडर करे थे हम सेकेंड वन टाइम में जब हम थीटा इतना एंगल पोलराइजर में बना लिए प्रीवियस परपेंडिकुलर कंडीशन से उसकी इंटेंसिटी ये लाइट की सेकेंड टाइम पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी 
आई नॉट कहां पे कंसीडर करें प्रीवियस कंडीशन जब पोलराइजर परपेंडिकुलर था ओके बात यहां पे ए नॉट की वैल्यू ए नॉट स्क्वायर की वैल्यू ए नॉट स्क्वायर की वैल्यू आई नॉट कंसीडर करें इज इन टू क्वास स्क्वायर डीटा एज इट इज एंड हेंस प्रूव द मैलक्स लॉ देख लो हमने पहले ही लिख के दिखाया ये याद रखो यार इतना सा फार्मूला तो है ये प्रूफ याद रखो या मत याद रखो नहीं नहीं ये रॉन्ग बात कर दी है हमने ये प्रूफ के साथ याद रखो बहुत काम आने वाला है आपके लाइफ में बहुत जगह है बहुत जगह चलो हेंस हेंस प्रूड दी मैलस लॉ या मालूस लॉ ओके कुछ लोग मैलस बोलेंगे कुछ लोग मैलस बोलेंगे आपको कुछ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इसलिए हमने दोनों के दोनों बातें समझा के दे दिए अब इससे भी बढ़िया है क्या है सर पोलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ब्रेवेस्टर लॉ मैलस हो गया ब्रेवेस्टर लॉ निकलने आ रहा है अभी चलो देख लो देख लिए मिटार दे अभी अब ब्रेवेस्टर लॉ बहुत इजी है बहुत इजी चल क्या है ब्रेवेस्टर लॉ सर बस दस मिनट के अंदर आपका ब्रेवेस्टर लॉ खत्म भी हो जाएगा एक बात समझा के दे रहे हम जब कभी स्टडी करेंगे एक के डिपेंड्स पे एक पॉइंट रहते हैं वो पॉइंट आपको रिमेंबर होना ही होना है नहीं होंगे तो सर आपका लॉस हो जाएगा चल क्या बताए थे हम पोलराइजेशन है ना पोलराइजेशन देखो एस ए आ गया हमारे हाथ में पोलराइजेशन ऑफ लाइट पोलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्शन पोलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ओके यही बात को हम ब्रेवस्टर ब्रेवस्टर लॉ बोलेंगे ब्रेवस्टर्स कौन था सर एक साइंटिस्ट था हमें भी मालूम है सर नाम तो है इन्होंने क्या करा इन्वेंशन क्या करा वही तो पढ़ने जा रहे हैं इन्होंने क्या बता दिए जब कभी रे ऑफ लाइट जब कभी रे ऑफ लाइट एयर में से रेयर मीडियम में से ट्रांसपरेंट मीडियम में इंसिडेंट होगी कैसे बता दिए वेन अ लाइट रेस इंसिडेंट ऑन दी ट्रांसपरेंट सरफेस दट इज कौन सा लेंगे हम कौन सा भी लो यार वाटर और ग्लास दोनों में से ट्रांसफर तो है अंदर का दिखता ना हमें कांच के नीचे कांच के नीचे ग्लास के नीचे कुछ भी रखो पॉम्पलेट लग रखो लेटर रखो ऊपर से पढ़ने आएगा ना इट्स अ ट्रांसफर ट्रांसपरेंट ओके चलो क्या बोल रहे हैं ए, एक वाटर सरफेस ले लिए हमने क्या है ये ए बी ए बी इज अ वाटर सरफेस नीचे वाटर है पूरा ओके ओके अरे अग्री अब ये रे एयर में से आ रहा ओके इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे में ऑर्डिनरी लाइट यानी अनपोलराइज्ड लाइट रहेगी या पोलराइज्ड आ कैसे बात करते हो सर पोलराइज्ड लाइट कैसी बनेगी वो ऑर्डिनरी रहती अनपोलराइज्ड रहती इसलिए हम इसे इंडिकेट करेंगे ऐसे ऐसे बोले तो कैसे दोनों भी पॉइंट इंडिकेट करेंगे हम कौन से दोनों भी डॉट भी और एरो भी है ना हा सर राइट है सर 
ओके ये लाइट जब ट्रांसपेरेंट सरफेस पे इंसिडेंट होगी कुछ लाइट इंसिडेंट होने वाली ये है नॉर्मल ये है नॉर्मल कुछ लाइट रिफ्रैक्ट होगी कुछ लाइट रिफ्रैक्ट होगी होने वाली रिफ्रैक्ट लाइट वो भी मिक्स्ड होगी सॉरी मिक्स्ड बोले हम ऑर्डिनरी होगी जैसी आएगी अनपोलराइज कंडीशन में वो अनपोलराइज कंडीशन में पास होगी आई बात ध्यान में हा सर आ गई मगर मगर कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी हो गई याद रखो बच्चों ये रिफ्लेक्ट बने वाली लाइट में कुछ परसेंट वन डायरेक्शन मिला ज्यादा करके तो कि कौन सी है कौन सी है कौन सा वाइब्रेशन है कौन सी डायरेक्शन है कौन सा फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड ये और ये पोजीशन है ना अब ये पोजीशन बताएंगे तो कुछ लाइट ऐसी भी बनी यानी ये तीन दिखाए हम ये पांच दिखाए पांच दिखाए इसकी कैपेसिटी ज्यादा है किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वाइब्रेशन की कैपेसिटी ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड वाले वाइब्रेशन की कैपेसिटी से अगर बात ध्यान में इसे क्या बोलेंगे मिक्सड है पार्शियल पार्शियल पोलराइजेशन लाइट ये पार्शियल थोड़ा थोड़ा मिक्सड है ना थोड़ी ऐसी थोड़ी वैसी ये पार्शियल हो गई अब क्या बताएंगे अब क्या बताए इसे ही तो यही तो है पोलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ये बात है यार पहले लिख के लेंगे हम ओके मगर एक पॉइंट हम रख के लिए वो पॉइंट दिखाएंगे आपको जब कभी ये क्या है इसे क्या बताएंगे यहां पे नाम लिख के देंगे हम रिफ्रैक्टेड लाइट है ना ये कौन सी है रिफ्लेक्टेड है ना रिफ्लेक्टेड लाइट ये कैसी रहेगी पार्शियल रहेगी कुछ पोलराइजेशन हुए वाली कुछ नहीं भी हुए वाली ज्यादा मेजोरिटी तो पोलराइजेशन हुए वाली कुछ यहां पे कुछ एक बात है देखो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल यहां पे जो एंगल बनेगा ओके ये एंगल यानी ये भी एंगल उतना ही है है ना रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट ये आई कंसिडर करेंगे अब ये जो बात है अभी ये जो बताने जा रहे हैं एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट इज ऑलवेज 90 डिग्री जब बनेगा देखो कंडीशन क्या है रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एडजस्ट करके हम नीचे ऊपर करके जब 90 डिग्री बनाएंगे तब ऐसा दिखा तब ऐसा दिखा क्या दिखा सर ये पूरी की पूरी लाइट जो पार्शियल पोलराइज बने वाली थी क्या बने वाली दिख गई उनको उनको यानी ब्रेवेस्टर को टोटली पोलराइज दिखेगी देख लो आप यही तो बात है मेन हम लिख के देंगे कुछ पॉइंट्स वेन कहा लिखेंगे पहला पॉइंट यहां पे लिखेंगे फर्स्ट वन पॉइंट ये फिगर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट एंगल ये 90 बनाने के लिए ये 90 बनाने के लिए कौन सा रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज इन बिटवीन में का एंगल 90 बनाने के लिए इसमें तो बदलाव आने वाला है इंसिडेंट एंगल पे ये इंसिडेंट एंगल को पोलराइज्ड एंगल ऐसा बोलेंगे क्या बोलेंगे या ब्रेवेस्टर एंगल 
आईपी से तो इंडिकेट करते आईपी से तो इंडिकेट करते बात याद रखो ए बी पॉइंट लिख के देंगे आप आईपी कंसीडर करो आईपी कंसीडर करो दोनों में से कौन सा भी कंसीडर कंसीडर कर सकते हैं पहला पॉइंट क्या है वेन वेन लाइट इंसीडेंट इंसीडेंट ऑन ऑन प्लेन प्लेन कौन से सरफेस पे कौन से ट्रांसपरेंट सरफेस प्लेन ट्रांसपरेंट सरफेस सरफेस दट इज वॉटर और ग्लास इट इट यानी इंसिडेंट होने वाली लाइट इट सम क्वांटिटी सम क्वांटिटी क्वांटिटी रिफ्रैक्टेड एंड सम क्वांटिटी सम क्वांटिटी आर रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड ओके कुछ क्वांटिटी रिफ्रैक्टेड भी बन सकती कुछ क्वांटिटी रिफ्लेक्टेड भी बन सकती एक पॉइंट हो गया अब जो दूसरा पॉइंट है हम यहां पे लिखेंगे पॉइंट नंबर दो क्या है पॉइंट नंबर दो जो रिफ्रैक्टेड हो रही वह अनपोलराइज होगी द लाइट द लाइट रेस विच आर विच आर रिफ्रैक्टेड इट इज अनपोलराइज अनपोलराइज बट बट लाइट विच इज रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड दैट लाइट इज लाइट इज पार्शियल पोलराइज पहले टाइमिंग में पहले टाइमिंग में दैट लाइट इज पार्शियल पोलराइज ओके अब है थर्ड वन पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वेन वेन रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर परपिंडिकुलर टू परपिंडिकुलर टू ईच अदर the adjustment of incident angle becomes ip ye 90 degree banane ke liye ye ip kuch to kam zyada to hone wala hai adjustment of incident angle becomes incident angle becomes IP or IB capital B Brevester का law है ये that is IP is polarized angle or IB is Brevester ब्रेवस्टर ब्रेवस्टर एंगल बस बात खत्म हो गई ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है परपेंडिकुलर कौन परपेंडिकुलर होना चाहिए रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे अब एक लास्ट पॉइंट लिख के देंगे बात खत्म हो जाएगी दो पॉइंट में प्रूफ की बात है वेन 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 रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे रे आर 
परपेंडिकुलर टू ईच अदर तब क्या होता ईच अदर देन रिफ्लेक्टेड रेज रिफ्लेक्टेड रेज आर टोटली टोटली पोलराइज्ड पोलराइज्ड खत्म बात ये पॉइंट था अब ये आईपी होगा तो ये भी आईपी होगा ये 90 डिग्री है ये रिफ्रैक्टेड रे है ट्रांसपेरेंट सरफेस एक तो वाटर एक तो ग्लास मीडियम चेंज हो गया यहां पे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड में का एंगल आरपी कंसीडर करेंगे आप ओके ये एक लीनियर लाइन है नॉर्मल यानी अब ये एंगल आईपी ये एंगल 90 डिग्री ये एंगल आरपी तीनों की एडिशन क्या होती पहले देख लो छोटा सा प्रूफ है हम मिटाना चाहेंगे अभी कहा का मिटाएंगे यहां का पूरा मिटा देंगे पहले देख लो देख लिए मिटाया जाए अभी ओके क्या बताए एक ज्योमेट्री का रूल है ए एक हरिजेंटल लाइन है ये एंगल ए एंगल ए एंगल कितने भी एंगल निकालो इसका टोटल एंगल का मेजर यक्स वाई जेड डब्ल्यू यक्स एंगल प्लस वाई एंगल प्लस जेड एंगल प्लस डब्ल्यू एंगल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 180 डिग्री क्यों लीनियर पेयर तो है यार ये नॉर्मल है यानी लीनियर पेयर ओके बाय ब्रेस्ट बाय ब्रेस्ट बाय ब्रेस्टर्स लॉ क्या बताएंगे एंगल टेंजेंट एंगल ये टेंजेंट एंगल है ध्यान बनता है ये बाद में लिखेंगे हम फ्रॉम फिगर फ्रॉम फिगर एक के ऊपर एक डिपेंड्स बात करना है फ्रॉम फिगर क्या बताएंगे बाय ज्योमेट्री रूल है ना एंगल आईपी ये बात है ये नहीं ये पूरी ये है हॉरिजेंटल लाइन या वर्टिकल यहां पे फॉर्म होने वाले पूरे एंगल आईपी 90 और आरपी 90 प्लस एंगल आरपी इज इक्वल टू 180 डिग्री यहां पे लिख के भी देंगे लीनियर पेयर्स ओके अब क्या करेंगे आरपी की वैल्यू निकाली जाए आरपी इज इक्वल टू 180 एटी एज इट इज नाइनटी उधर फेंक दो माइनस नाइनटी आईपी उधर फेंक दो माइनस आईपी बात खत्म यहां पे क्या करेंगे एंगल आरपी इज इक्वल टू 180 एटी माइनस नाइनटी दैट इज नाइनटी माइनस एंगल आईपी खत्म बात यहां पे हम बॉक्स करके रखेंगे बाय यूजिंग स्नेल स्लॉ बाय स्नेल स्लॉ यह इसे ही हम क्या बताए थे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन याद है आपको यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यही तो लॉ बन रहा है यार ब्रेवेस्टर में इसलिए क्या है साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर अब ब्रेवेस्टर की बात करेंगे तो आई नहीं लिखेंगे आई पी ब्रेवेस्टर की बात करेंगे तो आर नहीं लिखेंगे आर पी दट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात खत्म अब यही तो बात बताना था हमें यहां पे क्या करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दट इज द म्यू म्यू कंसिडर कर सकते हैं साइन ऑफ आई पी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर पी की वैल्यू क्या मिल गई यही तो है यार 90 माइनस आई पी बात खत्म इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या यूज करेंगे म्यू चलेगा चलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए म्यू यूज कर दे या हमने हमारे एक्सप्लेनेशन में रिफ्रैक्शन के एक्सप्लेनेशन में यन भी तो ही यूज करें यन भी यूज कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है अब क्या करेंगे साइन 90 माइनस सीटा ज्योमेट्री 
मैथ्स का रूल 90 माइनस कॉस थीटा हो जाता यहां पे लिख के देंगे आप सीन्स आगे की बात इधर बताएंगे आप क्या है सीन्स साइन 90 माइनस थीटा आंसर इज कॉस थीटा यहां पे करेंगे देर फोर साइन आई पी डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर में कॉस आई पी थीटा की जगह आई पी है इज इक्वल टू यन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन बाय कॉस एंगल एंगल सेम है टेन आई पी बात खत्म बच्चों हैंस ब्रेवेस्टर लॉ प्रूफ क्या है लॉ अभी लिख सकते यही बात लिखे वाली हम ये भाषा में लिखेंगे ओके इन इन ऐसा लिखो ज्यादा एक्सप्लेनेशन नको हार्ड लगेगा दी टेंजेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन भी बता सकते टेंजेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ओके इन पोलराइजेशन ऑफ लाइट एज पार्शियली फॉर पार्शियली फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये रिफ्लेक्शन में पार्शियली हो रहा था पार्शियली हो रहा था partially for reflection reflection of light light is equal to is always equal to likho bahut acha lagega is always equal to the refractive index the re प्रैक्टिव इंडेक्स ये है पूरा लॉ वही पार्ट हम थर्ड वन पॉइंट में फोर्थ वन पॉइंट में एक्सप्लेनेशन में भी लिखे वो तो पॉइंट परपेंडिकुलर की बात आना ही आना है ये भी पॉइंट लिखेंगे तो भी चलेगा ये है ब्रेवेस्टर लॉ यहां पे हेडिंग के साथ हमने पूरा डिटेल लिख के दिए पूरा थेरोटिकल पार्ट तो भी आपको इतना थेरी बोर्ड पे वीडियो लेक्चर में कोई भी नहीं दे सकता आपके पास पूरी पूरी बात है समझा के लो नहीं भी समझ में आया कमेंट दो हम पूरा पूरा ऑनलाइन पे लेके रिवाइज करेंगे बार बार ओके कल के पेरियड में जो भी बात आने वाली है पोलिया राइट हुई वाली बात है कोई डरने की बात नहीं यूजेस उसके हुई वाली बात है क्या यूज हो रहा है यही तो यूज हो रहा है पोलराइजेशन के लिए है ना और बहुत सारे यूजेस देखना है यूज कैसे होता पोलराइजेशन का या पोलराइड्स का क्या यूज होता ये पढ़ना है हमें ओके कल के पेरियड तक बाय बाय टाटा